Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Tax cuts, wage increases, better support for families, and ensuring the security of Europe and Hungary are among the main objectives of the government for the year 2017, said the State Secretary of the Prime Minister's office. According to Csaba Demeter, the country is getting stronger. The government wants this trend to continue while making sure all families benefit from the changes. Next year, taxes on employers will be reduced by 5%, while corporate taxes will be uniformly 9%, that is the lowest in the European Union. As such, companies will be able to cover higher wages easier, said the State Secretary. 39 people were killed and 69 others were injured in an attack on a nightclub on the European coast of the Bosphorus in Istanbul on New Year's Eve. The attacker, wearing a Santa Claus costume, arrived at a quarter past one to the entrance of the club, where he shot one policeman and one civilian, and then opened fire at the people partying inside the building with his rifle. Out of the seven, eight hundred people present, many of them actually jumped in to the Bosphorus to escape. The attackers managed to escape as well. According to the Turkish news agency Dogan, witnesses reported that the attacker or attackers had spoken Arabic. The attackers have not yet been identified and so far nobody has taken responsibility for the massacre. The authorities imposed a provisional news embargo in the interest of the investigation and in order to prevent panic. On New Year's Eve, there was a heightened alert of attacks in Istanbul when 17,000 police officers were on the streets, many of them dressed as Father Christmas. German Chancellor Angela Merkel said that the last year was difficult and trying, but she also added that she has the most confidence in the strength of the country and the people. The most serious test was undoubtedly Islamic terrorism, which has been targeting us Germans for many years, said the Chancellor. But this year we were attacked in the middle of Germany, in the summer in Würzburg and Ansbach, and a few days ago in the middle of Berlin as well at the Kaiser Wilhelm Memorial Church. The Chancellor emphasized that it was particularly bitter and repulsive when terrorist attacks were committed by people who were supposed to seek protection in Germany. Thus, the terrorists mock the country's willingness to help and harm those who really need protection. North Korea reached the last phase in testing their intercontinental ballistic missiles, said Kim Jong-un, leader of North Korea, in his New Year's speech. The Democratic People's Republic of Korea will continue to expand its military potential if the United States does not abandon its aggressive policies, emphasized Kim Jong-un in his televised speech. The Liberal Party Yesh Atid became the most popular party in Israel, according to the latest survey made by Channel 10. If parliamentary elections were held today, Yair Lapid's party would receive 27 out of the 120 seats in the Knesset. The Likud party, headed by Benjamin Netanyahu, would receive 23 mandates, the Jewish Home Party would receive 12, while the Zionist Union would have 8 seats, according to Israeli newspaper Haaretz. Regarding weather, Tuesday is expected to be very heavily cloudy, with snow showers across the country. Northwest winds will increase all around as well. Temperatures tonight are expected to fall between 0 and minus 7 degrees, and tomorrow we're expecting temperatures to fall between minus 1 and plus 3. So much for the news in English. We now turn to Peter with the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Steuersenkungen, Lohnsteigerung, bessere Förderung von Familien und die Gewährleistung der Sicherheit von Europa und Ungarn sind unter den wichtigsten Zielen der Regierung für das Jahr 2017, erklärte der parlamentarische Staatssekretär des Regierungsbüros des Ministerpräsidenten. Laut Choba Demeter wird unser Land immer stärker und die Regierung möchte, dass diese Tendenz aufrechterhalten wird und für alle Familien spürbar wird. Nächstes Jahr werden die Steuern der Arbeitgeber um 5% gesenkt und die einheitliche 9%ige Körperschaftssteuer wird innerhalb der Europäischen Union die niedrigste sein. 
Deshalb werden die Unternehmen die höheren Löhne einfach bewirtschaften können, sagte der Staatssekretär. Bei einem Angriff auf einen Nachtclub am europäischen Ufer des Bosporus in Istanbul in der Silvesternacht sind 39 Menschen getötet und weitere 69 verletzt worden. Der Angreifer im Weihnachtsmannkostüm ist um Viertel nach eins am Eingang angekommen, wo er einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen hat und danach innerhalb des Gebäudes mit einem Kalaschnikow auf die dort feiernden Menschen das Feuer eröffnet hat. Mehrere von den 700 und 800 Menschen sprangen auf der Flucht in den Bosporus. Die Angreifer sind geflüchtet. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Dogan haben Augenzeugen davon berichtet, dass der oder die Angreifer Arabisch gesprochen haben. Die Angreifer wurden noch nicht identifiziert und bislang hat noch niemand die Verantwortung für das Blutbad auf sich genommen. Die Behörden verhängten im Interesse der Ermittlungen eine vorläufige Nachrichtensperre. Damit wollten sie auch eine Panik verhindern. In der Silvesternacht wurden in Istanbul verstärkt vor Anschlägen gewarnt und 17.000 Polizisten waren auf den Straßen im Einsatz, unter ihnen viele als Weihnachtsmann verkleidet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete das, das letzte Jahr als eine Zeit schwerer Prüfungen. Sie sei aber wegen der Stärken des Landes und der Menschen zuversichtlich. Die schwerste Prüfung sei ohne Zweifel der islamische Terrorismus, der uns Deutsche zwar seit vielen Jahren im Visier hat, aber dieses Jahr wurden wir in der Mitte von Deutschland angegriffen, im Sommer in Würzburg und Ansbach und vor einigen Tagen in der Mitte von Berlin bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, -Wilhelm sagte Merkel. Die Kanzlerin betonte, dass es besonders bitter und widerwärtig sei, wenn Terroranschläge von Menschen verübt werden, die in Deutschland angeblich Schutz suchten. Damit verhöhnten die Terroristen die Hilfsbereitschaft des Landes und schadeten denjenigen, die wirklich Schutz brauchen. Nordkorea steht vor einem Probelauf einer internationalen ballastischen Rakete, sagte Kim Jong-un, Anführer Nordkoreas, in seiner Neujahrssprache. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird ihr militärisches Potenzial weiter ausbauen, wenn die Vereinigten Staaten ihre aggressive Politik nicht aufgeben, betonte Kim Jong-un in seiner Rede im Fernsehen. Die liberale Partei Yeshatid wurde die populärste Partei Israels, ergab die jüngste Umfrage der Kanal 10. Wenn heute Parlamentswahlen wären, würde die von Yair Lapid geführte Partei 27 von den 120 Sitzen im Knesset bekommen. Die von Benjamin Netanyahu geleitete Likud-Partei würde 23 Mandate, die Partei Jüdisches Heim 12 Mandate, während die Zionistische Union 8 Mandate erhalten, schreibt die israelische Zeitung Haaretz. Und nun zum Wetter. Am Dienstag wird es zuerst bewölkt, später aber lösen sich die Wolken aus nordöstlicher Richtung auf. Im Norden des Landes äh, und sowohl im Norden als auch im Süden wird es schneien, höchstwahrscheinlich. Die Nordwest, das, äh, der nordwestliche Wind nimmt in verschiedenen Teilen des Landes zu. Die Mindesttemperaturen werden zwischen 0 und minus 7, die Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und plus 3 äh, Grad betragen. Für weitere Nachrichten besuchen Sie bitte unsere Website www.hetitv.com bzw. www.breuerpress.com. Ich bedanke mich und nun übergebe ich das Wort an Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. וכעת החדשות בעברית. הפחתות המיסים, העלאות שכר, תמיכה טובה יותר עבור משפחות, כמו גם הבטחת ביטחון הציבור באירופה ובהונגריה, הם בין היעדים הממשלתיים החשובים ביותר בשנת 2017, אמר מזכיר המדינה במשרד ראש הממשלה. לפי דבריו של צ'אבו דמטור, המדינה ממשיכה להתחזק, והממשלה לא רק רוצה להמשיך את המגמה, אלא גם רוצה שהיא תורגש על ידי כל משפחה ומשפחה. בשנה הבאה, מיסי המעסיקים יופחתו ב-5%, ומס החברות האחיד של ה-9% יהיה הנמוך ביותר באיחוד האירופי. הוא גם הוסיף שהפחתת המיסים תאפשר לעסקים להעלות את המשכורות. 39 בני אדם נהרגו ו-69 נפצעו בהתקפת טרור במועדון לילה על החוף האירופי של הבוספורוס באיסטנבול בליל הסילבסטר. התוקף, שהיה מחופש לסנטה קלאוס, הגיע באחת ורבע לכניסה של המועדון, שם הוא ירה בשוטר ובעובר אורח, ולאחר מכן נכנס לבניין 
הוא פתח באש. מתוך 700-800 האנשים במקום, רבים קפצו לתוך הים. התוקפים עצמם הצליחו להימלט. על פי סוכנות הידיעות הטורקית דוגן, עדי הראייה דיווחו כי התוקף או התוקפים דיברו ערבית. התוקפים עצמם טרם זוהו, עד כה אף אחד לא לקח אחריות על הטבח. הרשויות הטילו צו איסור פרסום זמני עקב החתירה, החקירה, וכדי למנוע פאניקה. בליל הסילבסטר, איסטנבול התכוננה נגד התקפות עם יותר מ-17,000 שוטרים ברחובות, רבים מהם מחופשים לסנטה קלאוס. שנת 2016 הייתה שנה מלאת ייסורים, אבל הכוח של גרמניה והגרמנים נותנים סיבה לאופטימיות, אמרה הקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל. ללא ספק, האתגר הגדול ביותר הוא הטרור האיסלאמי, המכוון נגד הגרמנים כבר שנים רבות, אך השנה הגיעה ממש למרכזה של גרמניה. בקיץ, בווירצבורג ואנסבך, ולפני כמה ימים במרכז ברלין, סמוך לכנסיית הקיסר וילהלם. הקנצלרית הדגישה כי במידה ומבצעי הפיגועים הם אנשים שביקשו הגנה בגרמניה, הרי הדבר מזעזע עוד יותר, הרי הם מנצלים את הרצון של הגרמנים לסייע ולעזור, ולועגים לאלה שבאמת זקוקים להגנה. צפון קוריאה עומדת לקראת השלב האחרון במבחן הטיל הבליסטי הבין יבשתי שלה, אמר בנאומו לרגל ראש השנה האזרחית קים ג'ונג אין, מנהיג צפון קוריאה. צפון קוריאה תחזק את הפוטנציאל הצבאי שלה במידה וארצות הברית לא תפסיק את מדיניותה האגרסיבית, הדגיש קים ג'ונג אין בנאום טלוויזיוני. על פי הסקר האחרון של ערוץ 10, מפלגת יש עתיד הפכה למפלגה הפופולרית ביותר בישראל. אם היו עורכים את הבחירות היום, מפלגתו של יאיר לפיד הייתה מקבלת 27 מתוך 120 המנדטים בכנסת. בנימין נתניהו בראשות הליכוד היה משיג 23, הבית היהודי 12, בעוד המחנה הציוני היה מקבל 8 מנדטים, מדווח עיתון הארץ. ביום שלישי בבוקר צפוי מזג אוויר מעונן ביותר, שלג ייתכן בכל רחבי הונגריה, עם רוח צפון מערבית חזקה ביותר. הטמפרטורות בלילה היו בין 0 למינוס 7 מעלות, ובשעות היום בין מינוס 1 לפלוס 3 מעלות. למידע נוסף, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.